Buenas. Hola, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bueno, ustedes me dirán cuáles son sus dudas y empezamos a evacuar las dudas. Profe, ¿podemos empezar por cómo es el final? Si hay que elegir un tema o si cambiaron algunas cosas. Eh, por lo general, se podría preguntar qué tema... ¿Qué tema...? Se, se podría preparar un tema, pero por lo general el profe Virgilio empieza preguntándole... Eh, el examen en sí son, digamos, son tres partes. La primera parte entra a todo lo que es el libro de sensores remotos, el de la cartera, que es eh, interpretación de imágenes, fotogrametría, ¿sí? todo lo que tiene que ver con eso. Y después eh, ya entra lo que es procesamiento digital, ¿sí? Eh, la parte de procesamiento digital tiene que ver con todo lo que es programas satelitales y la parte de procesamiento específicamente, o sea, todo lo que son los tratamientos uni, multibanda, todo lo que vimos en la práctica. Y la tercera parte es la parte de cartografía, eh, que ahí en ese caso el profe Virgilio eh, les puede preguntar respecto de algún mapa y les puede mostrar un mapa para que... Este, para que puedan este, evaluar, hablar de lo que le está mostrando el profe. Eh, si quieren descargarse algunos mapas para practicar, ahí en la plataforma Moodle, ahí teníamos, este, ahí están los mapas. Eh, pueden entrar a automatricularse y se descargan todo el material. ¿Algún pro, ¿Alguna duda o alguna cosa que quieren que vamos viendo? Profe, buenas tardes. Quería saber si es que va a ser presencial o va a ser virtual el examen. Hasta ahora el profe Virgilio no me dijo nada. Eh, por ahora, hasta ahora es virtual. Así que creo que es virtual la cosa. Yo estoy integrando algunas mesas de, sobre todo de quinto año, de cuarto y quinto año, que son presenciales. Pero se toma en modalidad mixta, o sea, la gente que está en el interior puede optar por, por el vivir virtual. En este caso, sensores, hasta ahora el profe Virgilio no me dijo nada si hizo el pedido, eh, porque hay que hacer un pedido, te tienen que asignar un lugar y se tiene que hacer una autorización, ustedes tienen que de, eh, llenar una declaración jurada y con eso pueden ingresar para rendir. Si no, no los dejan pasar en la puerta. Profe, buenas tardes. Sí. Eh, y en caso de encontrarse lejos, este, eh, ¿hay que presentar algún justificativo? ¿Cómo? Perdón. En caso de encontrarse lejos, ¿hay que presentar algún justificativo para rendir virtual? No, uno puede optar directamente por el libro virtual. Ah, Voy a decir que sos del interior, mandas un correo, y, pero como hasta ahora es, eh, digamos, hasta ahora todo es virtual, por ahora claro. no tienes que presentar ningún... Si se hace presencial, este, sí. nosotros le vamos a comunicar eh, por correo a cada uno de ustedes. O sea, se toma el listado de alumnos que están inscritos en el CIU para reunir y se les notifica ahí. Ajá, bien, papá.
¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, yo tengo un par de preguntas. Sí, pregunte. Bueno. Eh, tenía una duda con el tema del falso color. Y si era lo mismo que decir este... O sea, si era lo mismo que el infrarrojo. O me estoy equivocando. No, son dos cosas diferentes. Vos cuando hablas de infrarrojo estás hablando de una región del espectro electromagnético, ¿sí? Claro. Cuando hablas de falso color, estás hablando de una composición color, de, de, que es una combinación de tres bandas para formar una imagen con un determinado patrón de colores. O sea, vos tenés la que es composición verdadero, donde si vos usas un sistema RGB que es de rojo, verde y azul, red, green, blue en inglés, si a la imagen, eh, si, a la, digamos, si al filtro rojo le asignas la banda correspondiente a, a la longitud de onda del rojo, y a la verde le asignas la banda del verde, y al azul la banda del azul, es la única composición color verdadera. Todas las demás combinaciones de bandas para formar una imagen se denominan falso color. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Siempre se usa, por lo general siempre se usan bandas de infrarrojo para resaltar características, por ejemplo, del suelo o de la vegetación. O para usar características como, por ejemplo, la absorción del agua en el infrarrojo. Entonces eso te ayuda mucho más que una composición real a poder interpretar mucho mejor las imágenes. Uh -huh. Bien. ¿Qué otra duda tenemos por ahí? Profe, después yo tengo otra duda con el tema del filtro Bayer. Eh, porque acá en la teoría sí. dice que son este, tres, tres píxeles pero yo había leído después que hay una parte también en la teoría que dice que son cuatro píxeles, entonces ya como que me, me, me confundí. Depende Porque de... Píxel en realidad, color. filtro de Bayer sí. eh, puede funcionar como un filtro físico real o como un filtro digital. O sea, en el caso de que vos funciones como un filtro real, como en el caso de, las, de los sensores de coupling eh, device que son los sensores, los CCD eh, sí. vos necesitas cuatro detectores para formar un píxel ahí vos tenés un filtro físico, ¿por qué? porque vos tenés una conformación de cuatro detectores son dos verdes en diagonal un rojo y un azul ¿qué significa? que cada uno de esos detectores va a registrar la misma porción del espacio que registran los otros tres. Entonces, cuando vos obtenés el resultado, el resultado, o la imagen resultante, el píxel resultante va a venir de la información aportada por esos cuatro detectores. ¿sí? Pero, ¿por qué se llama Bayer? Porque tiene esa configuración, que son dos detectores para el verde, uno para el rojo y uno para el azul. Mientras que la, el sensor CMOS no tiene un filtro de Bayer físico. O sea, todos los detectores registran en la misma longitud de onda. ¿Cómo se forma la imagen? Digitalmente se separa la longitud de onda registrada por un detector, se separa en canales de verde, rojo y azul y ahí recién se le aplica el filtro Bayer pero es un filtro digital que se le, se le aplica entonces ahí el proceso es más rápido ¿por qué? porque digitalmente se genera la imagen y aún así si un detector falla solamente va a fallar un píxel 
Mientras que en el otro sistema, que es un sistema de dispositivos acoplados, al estar todos acoplados, si te falla un sensor, sí. te fallan los cuatro del filtro Bayer y te va a fallar toda la línea. Entonces hay una mayor probabilidad de que tengas este, posibilidad de falla. ¿no? Además, el dispositivo CCD, al usar cuatro detectores, más que el otro, o sea, el CMOS necesita, para cada píxel necesita un detector. El CCD para un píxel necesita cuatro detectores. O sea que ustedes van a tener eh, un espacio físico cuatro veces más grande para lograr la misma resolución en megapíxeles. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, le va a salir cuatro veces más caro. Entonces, eso encarece mucho. Por eso ahora todas las cámaras, todas las cámaras traen eh, dispositivos CCD salvo alguna que otra cámara reflex profesional. ¿Sí? Uh -huh. mm. Profesor, otra duda que yo tenía era con el tema de las marcas judiciales, judiciales que sí. son, si era lo mismo que los puntos homólogos, no, ¿no? No, eh, las marcas judiciales, o sea, cuando nosotros vemos la cámara, la sí. cámara tiene un formato, ¿sí? En ese caso, el formato de la cámara lo da el cuerpo, que tiene iluminación propia, todo, no está dentro del área fotográfica, es un área periférica, donde puede ir información relevante, como por ejemplo, el número de la fotografía, la hora, eh, el altímetro, el nivel de esférico, el nivel de burbuja, que me dice si la foto es vertical o no, pero además la cámara misma imprime una serie de marcas. ¿Se acuerdan cuando trabajaban con el fotomo? Que en los vértices de las imágenes habían unas cruces. Y esto, esas cruces que están en los vértices son las marcas judiciales. Pueden estar en los vértices o al medio de la foto. Pero ¿eso qué permite? Permite de que yo trazar dos y que la intersección de esas dos líneas definan el centro geométrico de la foto. O sea que ese centro geométrico es la proyección central, o sea, la proyección del punto principal de la cámara. ¿Del nadir sería lo que No. El, las marcas fiduciales siempre te van a dar la proyección del punto principal de la cámara. O sea, del de centro de proyección y se va a plasmar como el punto principal, ¿sí? Porque siempre va a estar en el centro de la foto. El nadir puede estar solamente en el centro de la foto cuando la fotografía es vertical. Si la foto no es vertical, el nadir no va a estar en el centro, va a estar desplazado. ¿De acuerdo? Eso tenganlo en cuenta. ¿Por qué? Porque la cámara se puede mover... ¿Sí? Pero el nadir es la intersección con la línea vertical, o sea, siempre la línea vertical se mantiene constante. Si la cámara se mueve, ese punto ya no se va a marcar en el centro de la foto. ¿Entendido? Ah, ya, ya entendí, profe. Sí. Y el isocentro es el punto que está en la mitad del ángulo formado por la bisectriz entre el punto principal y el, y el nadir. Obviamente, si la foto es vertical, o perfectamente vertical, Coinciden los tanto tres. el nadir como el punto principal, como el visor centro, pueden ser en el mismo sitio. Uh -huh. ¿Profe? Una cosa que tienen que saber siempre es que se considera una foto aérea vertical hasta que el nadir con el, ISO, eh, con el punto principal formen un ángulo de 3 grados. Superior a eso ya no es foto aérea vertical. Sí, es inclinada, digo. Creo que había hablado ahí. Sí, profe, yo estaba leyendo de paralaje y me habla de la regla de paralaje. Yo la cursé hace como tres años y no me acuerdo de haberla visto a la regla. Eh, ¿Me pueden preguntar cómo es la regla, por ejemplo? Eh, perdón, ¿cómo es la qué? ¿La regla? Sí. La regla es la que ustedes conocen para medir. ¿sí? Ahora, el paralaje se mide con dos instrumentos. Si estamos hablando del paralaje que se mide 
en un estereoscopio de espejo. ¿sí? Se mide la distancia entre puntos principales, que se mide con regla, y después se mide la distancia entre un punto y su homólogo. Esa distancia se tiene que medir con una altísima precisión, ¿sí? y se mide con un estéreo micrómetro o barra de paralaje que mide hasta una centésima de milímetro de precisión, para que tengan una idea. Pero para ello, la fotografía, el par de fotografía, tiene que estar correctamente orientada. ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si yo tengo dos fotos, y ahora les voy a compartir una hojita y les muestro en un pequeño esquema. ¿sí? Ahí está. ¿Sí? Si yo tengo dos fotografías, acá vamos a dibujar, Supongamos que yo tengo acá dos fotografías. Y yo las tengo así a la foto. La separación entre las dos fotos. La separación entre las dos fotos es igual a la distancia de lectura del instrumento. Obviamente en el photomod no hacía falta poner las separadas mucho, ¿por qué? Porque el fotomó trabaja de otra manera. En el fotomó ustedes definían la geometría interior, hacían la orientación interior de cada una de las fotos, midiendo la posición de la marca judicial, y ahí se construía un sistema de coordenadas dentro de cada foto. Y después con los puntos de enlace de zonas Gruber, bueno, y con las marcas... Eh, y con todos esos puntos, las fotografías se solapaban. Y ahí podían medir, una vez que estaban correctamente orientadas, se podían medir los paralajes. ¿Se acuerdan que se hacía un mapa de curvas de nivel al final? ¿Por qué se podía hacer? Porque el paralaje a mí me permite conocer la posición o la diferencia de altura entre dos puntos, mediante el uso de la fórmula de paralaje. ¿Sí? Supongamos que yo acá tengo las marcas fiduciales son esos vértices que están ahí, ¿sí? yo puedo trazar una línea entre los vértices, ¿sí? y el punto de intersección, o sea, de acá, en cada vértice de la línea estaría una marca fiducial. Entonces yo ahí tengo mi punto principal. Si yo hago lo mismo para la siguiente fotografía, voy a tener el punto principal en la otra foto. Ahora bien, recuerden esto. Las fotografías tienen que ser consecutivas. Si no son consecutivas, la, eh, la superposición longitudinal tiene que ser mayor al 53%. Porque a veces sacan fotos tan seguidas, con tanta, tanto recubrimiento longitudinal, que a veces no hace falta utilizar fotografías consecutivas. Pero sí, la condición sine qua non es que el recubrimiento entre dos fotografías de la misma línea de vuelo sea superior al 53%. Deseable, 60%. ¿sí? Y, a ver, y si es más, mejor todavía. Ahora, una vez que tienen ese solapamiento, ¿qué significa esto? Que yo me aseguro de que el punto principal de una foto pueda observarse en la foto siguiente. Otro de los requisitos es que las fotografías tengan una escala aproximadamente similar. ¿Por qué? Si yo saqué esta foto en un área muy baja y esta en la parte alta de un cerro, jamás voy a poder superponer los elementos. ¿Por qué? Porque van a tener diferentes escalas. ¿Sí? ¿Qué significa que los elementos y si yo después lo tengo que fusionar para ver en tercera dimensión no puedo fusionar dos elementos que tienen diferente tamaño Perdón. justamente eso si yo traslado y digo a ver, ¿dónde está este punto en la fotografía siguiente? y digo, bueno, aquí ya lo vamos a rellenar ahí ¿sí? ahí está ese punto y este punto, en la fotografía siguiente, puede decir que está por aquí. Supongamos que estamos ahí. 
Si yo quiero orientar correctamente dos fotografías, tengo que recrear la línea de vuelo. ¿Qué significa eso? Que en ese caso, yo lo que tendré que hacer es trazar una línea ¿sí? que pase por el punto principal y por el punto homólogo transferido. ¿Por qué? Porque en el punto principal, si la foto es vertical, yo asumo que ahí se sacó una foto. Y en el punto homólogo de la foto siguiente, ahí se sacó la siguiente fotografía. O sea que si yo trazo una línea por esos dos puntos, digo, por ahí pasó el avión sacando foto. Si la fotografía no están todos los puntos ubicados sobre la misma línea, ¿qué significa? Y que ahí tenemos un problema. El avión se movió, perdón. Ahí está. Entonces yo, yo tengo que llevar la foto para que los cuatro puntos coincidan con la misma línea. ¿Qué pasa si los cuatro puntos no coinciden con la misma línea? Significa que la foto no está correctamente orientada. ¿Sí? Entonces yo tengo este punto desplazado para abajo. ¿Cómo hago que la fotografía puedan alinearse? Ya, ahí un momento un poquito, así lo vemos. ¿Qué pasa si yo este punto principal transferido, o sea, este es el punto principal de acá? Si quieren le ponemos nombre ¿sí? para que veamos eh, mejor. Bien. Tengo mi doctora particular ahí que me estaba curando. Este le vamos a poner punto principal. ¿sí? Acá le vamos a sacar esto. Bueno, este es el punto principal 1, ¿de acuerdo? Entonces, acá vamos a poner el punto principal 2. Porque es el punto principal de la foto 2. Ahora bien, este punto negro que está en la primera foto va a ser el homólogo del punto 2. O sea que este va a ser el punto principal 2 prima. ¿Sí? Y le ponemos un tilde así. Significa que es el homólogo de este. Y ahora... Acá vamos a ubicar el punto principal de la foto 1, el, el transferido. ¿Sí? Ahí estaría más o menos. ¿Qué pasa con esta foto? ¿Por qué ese punto no está sobre la línea de vuelo? Porque la foto debería rotarse. Ya que la foto, si yo la roto, va a girar el punto principal. ¿sí? Obviamente, bueno. Esto también tendría que rotar. Y tendría que verse de esta manera. ¿Sí? Así. ¿Cómo ocurre eso en la realidad? Esa es una pregunta. Para que la pides. ¿Cómo, profe? ¿Puede darse esa situación en la realidad? Que una foto esté bien derechita y la otra esté medio rotada. Sí, sí, profe. Sí. sí. ¿Por qué? Porque el avión o, el, o la aeronave que está sacando la fotografía puede tener muchas cosas. Puede tener drift, puede tener crap, ¿sí? pueden haber sí. rotaciones sobre cualquiera de sus ejes. Uh -huh. Y eso va a modificar la forma del registro, obviamente. Entonces, lo más importante no es que las fotografías estén perfectamente alineadas por el canto de la foto, sino que se alinee perfectamente mediante la ubicación de los puntos principales y sus homólogos transferidos a las otras fotos. ¿Sí? Entonces, lo que preguntaba su compañera, decía hace un momento, el paralaje va a ser la distancia medida entre los dos puntos principales. Y acá lo vamos a poner una línea más gruesa. Esa distancia que si yo 
y le tengo que poner un nombre, le vamos a poner acá, que es la distancia entre P1 y P2. P1, P2, y acá si quieren le ponemos la notación de... Eh, uh, perdón. Bordes. Ahora sí, a ver si está. Eh, la notación de eh, la notación de segmento, que eso lo vieron ustedes en física, les dice que debe llevar una línea superior, que esa línea indica que es un segmento. ¿sí? Entonces yo digo, ese segmento, cuando ustedes vean dos puntos o dos letras que representan puntos, con una línea arriba, significa que es la distancia medida entre esos dos puntos. ¿De acuerdo? Entonces, la paralaje de un punto principal siempre va a ser la distancia entre los dos puntos principales menos la distancia entre un punto y su homólogo. O sea que si yo quiero hacer la distancia principal, perdón, la paralaje del punto principal 1, será la distancia entre el punto 1 y su homólogo. ¿De acuerdo? Y esto se llamará la distancia entre P1 y P1, porque es el homólogo, obviamente es la distancia entre el punto 1 y el mismo punto observado en la otra fotografía. ¿Sí? Eso es paralaje de un punto principal que si usted tiene que escribirlo como formulita va a ser la paralaje y se escribe de esta manera a ver si puedo ahí está entonces se va a escribir la paralaje y acá voy a poner del punto 1 la primera P significa paralaje entonces acá así lo voy a poner la paralaje del punto 1 ¿sí? va a ser igual a que a la distancia medida entre el punto principal 1 y el punto principal 2, menos la distancia medida entre el punto principal 1 y su homólogo, o sea, el punto principal 1 medido en la otra forma. Si yo quiero hacer la paralaje del punto principal 2, la primera parte siempre es la misma. En la distancia larga esta menos la distancia más corta. Pero la distancia más corta va a ser entre el punto principal 2 y su homólogo. Entonces acá será entre P2 y P2'. ¿Qué pasa si yo acá tengo otra, otro punto? Vamos a copiar este puntito. ¿Profe? Sí. Ahí, con esa diferencia que usted saca, me va a dar el valor de la diferencia de altura que hay entre un punto y el otro, ¿no es cierto? No. Pero, ¿cómo sé yo cuál es el que está arriba y cuál es el que está abajo? Te da solamente la paralaje. No te da la diferencia de altura. Ojo, ojo con eso. Fíjense, acá yo puedo tener un punto que se llama A. Y fíjate acá. Este es la paralaje del punto principal 1. ¿sí? Acá lo voy a dejar esta línea. ¿De acuerdo? Y esto lo voy a bajar un poquito acá. Y acá vamos a medir la distancia entre el punto A y su homólogo. Esta va a ser la distancia entre el punto A y su homólogo. Que le vamos a cambiar el color. Le vamos a poner un color rojito para que se entienda. ¿De acuerdo? Y este va a ser un punto A. No lo voy a escribir para no perder tanto tiempo. 
Si yo hago la formulita, acá va a ser entre A y A'. Prima. Y esto sería, le ponemos minúscula porque es en la J. ¿sí? Fíjense, en este la paralaje y acá se va a escribir así. P sub A o P de A, que la paralaje de A va a ser igual a la distancia entre dos puntos principales menos la distancia entre A y su homólogo. Sí, es así. Eso sirve, funciona para todos los puntos. Ahora bien, lo que me permite después tener una idea de la altura es la diferencia de paralaje. Una paralaje en sí no me dice nada. ¿Qué pasa si yo veo la diferencia de paralaje? Fíjense, comparo las dos rectas. La roja es más pequeña que la negra. O sea que, ¿cómo va a ser el paralaje de A? ¿Va a ser mayor o menor que el paralaje de un punto principal? Si el segmento de A es menor, ¿cómo va a ser? Mayor. Va a ser mayor, ¿por qué? Porque acá tengo una diferencia. Si yo digo que el número que está restando es más grande... Esto va a ser más chico, pero en este caso, al ser más pequeño, la paralaje va a ser mayor. Es una recta, nada más. ¿sí? Entonces, al tener mayor paralaje, esto se llama paralaje absoluta o paralaje estereoscópico. Al tener mayor paralaje, yo sé que el punto está por arriba del plano de referencia. Todos los puntos que están sobre el mismo plano de referencia tienen el mismo valor de paralaje absoluto. Si tenemos un punto por arriba del plano de referencia, la paralaje va a ser mayor. Si el punto está por debajo del plano de referencia, el punto va a tener, va a tener una menor altura. ¿De acuerdo? Ahora, si quieren saber la altura exacta de un punto, se usa la fórmula de paralaje. Que la fórmula de paralaje es... Delta de H, que lo que mide es la diferencia de altura entre los dos puntos, y está en función de la altura de vuelo sobre el plano de referencia o sobre un punto R. Eh, la diferencia de paralaje, o sea, el delta de P entre el punto A y un punto R, que es el punto R es un punto cualesquiera que está sobre el plano de referencia. Dividido el paralaje del punto R, que se mide con una regla, más la diferencia de paralaje entre A y R, o entre el punto de pertenece. Eso es la fórmula de paralaje. ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que le da la fórmula de paralaje? Le da la diferencia de altura. Si usted quiere saber cuál es la cota de un punto, tendremos que tener la parala para, para trasladarla, tendremos que saber cuál es la elevación del nivel del mar del punto de referencia. Entonces, fíjense, y acá vamos. ¿Dónde está el plano de referencia? Hay tres formas para definir el plano de referencia. Y esto les digo porque el profe Virgilio ya lo preguntó en el final. Y la gente quedó abriendo los ojos así, diciendo ¿Y esto? Yo no sabía que se podía definir de tres formas el plano de referencia. El plano de referencia puede ser definido como el nivel medio del terreno, o sea, yo tendría que tener las elevaciones promedio de la zona, y el profe le va a decir, ¿y de dónde saco estos datos? Y ustedes dirán, y de algún modelo digital de elevación. O angular, y ahí tienen valores de elevación. Sacan la grilla de puntos, hacen un promedio, y digo, bueno, en ese valor, en esa cota, va a estar mi plano de referencia. Otra forma es establecer el plano de referencia y ubicarlo en un punto donde exista una cota. En la provincia de Salta hay una red muy grande de puntos que están a mojón, o sea, están representados en un mojón y tienen valor de elevación, y que son puntos de eh, inmueble y algunos puntos son del INGEN, del Instituto Geográfico Nacional. Entonces, los topógrafos se vinculan con esos puntos para tomar referencia y poder medir altura o altitud. ¿sí? Esa sería ubicar nuestro plano de referencia en un punto que nosotros conocemos la cota, porque podemos trasladar la cota a todos los puntos de la fotografía. Y la otra es definir arbitrariamente dónde va a estar el plano de referencia. Yo puedo ponerlo arriba, puedo ponerlo en el punto más bajo, o puedo ponerlo en el punto que yo considere 
es el más importante para que para que la escala de trabajo se mantenga más o menos constante. Entonces, esas son las tres formas de definir el plano de referencia. ¿De acuerdo? La demostración de la fórmula de paralaje es absolutamente eh, geométrica. Es una, una explicación geométrica con semejanza de triángulo. O sea, algo que cualquier chico con séptimo grado completo o hasta sexto grado ya lo podría resolver. Porque necesitan saber reglas de ejemplo, necesitan saber fracciones y eh, relación entre triángulos semejantes. O sea, no necesita saber más nada, no se necesita ser eh, un científico o un físico nuclear este, para poder este, resolver estas cosas. Y si no se acuerdan, repasen cuáles son las leyes matemáticas que se aplican para resolver fracciones, porque a veces se enriedan con eso y no pueden llegar a resolver. Es muy sencillo. ¿no? Si alguno ¿Sí? quiere, después lo podemos, lo podemos ver. Sí. Eh, ya estamos hablando de paralaje ¿Puede explicar el paralaje en el radar? El paralaje en radar Funciona a la inversa que la fotografía ¿Por qué? Porque en la fotografía Ustedes tengan en cuenta una cosa eh, Vamos a hacer un En la fotografía Ustedes tienen que Fíjense, en la fotografía siempre se da el paralaje que puede medir solamente cuando tenemos dos fotografías para observar en un modelo estereoscópico. ¿sí? En cambio, y acá lo vamos a, ver, vamos a ver un poquito, en una fotografía ocurre esto. La fotografía corresponde a una proyección central. Donde acá tenemos el centro de proyección, este plano en negativo, o el plano de detector. Acá estaría la placa CCD, SMOS o en negativo. ¿Sí? Acá está el paquete de lente y esto es el terreno. ¿Sí? Entonces, cada elemento que se dibuja en una fotografía pasa por el centro de proyección. Mientras que en el caso de un radar, usted tiene. una imagen con un sensor que puede estar de esta manera ¿sí? y ustedes tienen lo que se denomina el haz de propagación que vamos a tener lo que se denomina un alcance inclinado y el alcance terrestre ¿sí? acá que podemos tener más o menos así. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Siempre, en el caso de radar, analicen de la siguiente manera. El registro, ¿sí? si ustedes piensan que funciona de esta manera, cuando se emite un as, o sea, el radar emite un pulso, ¿sí? que es una longitud de onda en la frecuencia de radio, de las microondas, perdón. Eh, cuando el radar necesita representar la ubicación relativa de cada objeto mide el tiempo que tarda en regresar esa señal entonces si el tiempo es mayor el radar va a entender que el objeto está más alejado ¿sí? si el tiempo es menor el objeto va a estar más próximo o sea, un objeto que está acá va a llegar ante la señal que se representa mientras que si está acá está alejado eso si no ocurre en algunos artefactos. O sea, puede ser que haya escorzo, puede ser que haya eh, cono de sombra o que haya inversión de relieve. Así que en ese caso, todos los valores de paralaje que se puedan calcular van a estar sesgados. Y para poder observar en paralaje esta imagen, yo necesito tener una faja de registro de radar desde otro ángulo. O sea, o pasar más lejos y abrir el abanico, con lo cual va a aumentar el desplazamiento de vía de relieve, o 
volar en paralelo acá. O sea, si el avión venía en este sentido, cuando el avión regrese, podemos seguir registrando en esta sector. Pero desde otro punto de vista. Y si puedo tener el paralelo. <coughs> eh, hay un procedimiento que se utiliza eh, con radar para crear modelos tridimensionales para ver la diferencia de nivel en el terreno que se llama interferometría que es dos registros son dos antenas de radar que están en posiciones diferentes que hacen registros simultáneos ¿Sí? pero para ello para poder hacer interferometría se requiere de que los objetos estén estáticos o sea que ningún objeto en esa zona se mueva y si no ya empiezan haber problemas con la determinación de la interferometría. Eso se usa para crear modelos digitales de elevación. ¿sí? Eh, así que tengan en cuenta eso. Y lo mismo para medir de, eh, el desplazamiento de relieve. En el caso de una imagen aérea, el, desplaz, el desplazamiento de relieve crece a partir de que nos alejamos del nadir. Mientras que en el radar crece a medida que nos alejamos a la línea nadiral de vuelo. Perdón, que nos acercamos. O sea, cuanto más cerca está de la línea nadiral, mayor es el desplazamiento de vuelo. Eh, bueno, ¿Por qué? Ana, no, sí, sí, sí. Le, le explico, bueno. ¿Qué pasa si yo acá tengo, por ejemplo una pequeña montañita. Y acá le vamos a poner un poco de color. Ahí tengo una pequeña montaña, ¿sí? Si yo veo este punto que está acá, la señal debería llegar, la vamos a desplazar un poquito a la a la montaña, si vamos a la montaña, o sea, aquí, está ahí. Este punto, el satélite lo va a recibir antes, inclusive, que, o lo va a recibir aproximadamente en el mismo momento que este. Si yo, si yo acá mido, oh, perdón, voy a medir como si fuera un arco. La señal del radar siempre se va a medir prácticamente como si fuera un arco, ¿sí? Así. pero en este caso yo tendría la distancia desde el sensor al punto más alto de la montaña va a ser igual que la distancia que yo tengo al alcance cercano. O sea que estos dos puntos lo va a interpretar como que están en el mismo sitio. ¿De acuerdo? Como que están acá. En cambio, si ustedes vieran esta montaña representada aquí, este punto no se va a ver como si estuviera en el nadir, sino que este punto se va a ver más alejado por la proyección central. ¿sí? Se va a ver acá. Ahora bien, cuando yo muevo la montaña aquí, la montaña se aleja y deja de estar con el alcance cercano y va a estar más próximo al alcance o al lugar donde corresponde ya que a medida que yo lo alejo al elemento voy a tener menor desplazamiento de relieve o sea que el desplazamiento de relieve en el radar crece hacia adentro de la línea de vuelo mientras que en una fotografía aérea crece hacia afuera del nadir de la línea de nadir ¿sí? Y bueno, en este caso la línea de Nadir describe la línea de vuelo. Sí, perfecto. Ahora yo tengo una pregunta. Acá te dice sí. de que, eh, o sea, para ver este, este, eh, estereoscopía en el radar, tenés dos variantes. Una en que va, se vuela dos fajas paralelas y a igual altura, pero de diferentes lados del terreno. Y ahí te dice de que para la observación es pseudoscópica y que la de la izquierda la tenés que poner en la derecha y viceversa. Y eso es lo que a mí me confunde, no entiendo bien. 
es simplemente por la inclinación del eje. Y siempre va a tener una imagen pseudoscópica porque, porque estás cambiando el sentido de, de avance de la línea de vuelo en el caso del radar. No funciona igual que en una imagen de fotografía. ¿sí? En una fotografía aérea, no importa en el sentido que vaya el avión, uno va a ver siempre la foto en el mismo lugar. En cambio, el radar, para generar una imagen, no genera una imagen como una fotografía, no genera una imagen instantánea. Va construyendo una imagen en una faja de registro. Y esa imagen va, va, se va a construir conforme van apareciendo los elementos. O sea que va a depender mucho, o sea, de la separación de los elementos en la faja, va a depender mucho de que se mantenga constante la velocidad del avión. ¿Sí? Y de que, la, eh, de que los disparos, o sea, que los pulsos se mantengan constantes que eso es algo que es, eh, que es bastante complejo. Y si el avión te registra, de, para registrar la faja de vuelo, la misma faja del terreno, del otro lado, el avión está transitando en el sentido opuesto. O sea que las imágenes siempre las vas a ver de manera pseudoscópica. ¿Por qué? Si yo acá veo este perrito cerca de este sensor, cuando lo vea del otro... Del, de la otra vista, a ver si podemos agregar esto, a ver si podemos hacer que funcione. Sí. Vale, tenemos un segundito. Acá vamos a hacer algo parecido, pero así. Y acá tengo el sensor. Supongo que de acá acá me tengo un cerrado. Y ocurre esto. Acá la cúspide de la montaña va a estar representada en esta imagen más o menos acá. En esta zona. Y en esta imagen va a corresponder con, una, con un punto de eso. O sea que cuando vos analizás esos dos puntos, tiene una separación muy grande. Al tener una menor paralaje, esta montaña se va a ver hacia abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente la paralaje del radar funciona al revés de la paralaje de una fotografía aérea. En la fotografía aérea, mayor paralaje, mayor valor de paralaje, el punto está por arriba del plano de referencia. En cambio acá, cuanto mayor sea el valor de paralaje, el punto va a estar por debajo del plano de referencia. Ahora, eso hay que hacer una corrección, hay que hacer una inversión de la paralaje en la imagen para poder ver una imagen como corresponde. Por eso es más complejo, un poco más complicado de entender y mucho más complicado de procesar también las imágenes radares. Es bastante más complejo. Eso, por un lado. Y por otro, está que ustedes pueden obtener la imagen desde un mismo registro, de una misma porción de terreno, con el mismo vuelo del avión, se pueden generar cuatro imágenes. Y se llaman las polarizaciones de la imagen de la... O sea, ustedes tienen polarización positiva, 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 negativa, negativa, negativa y negativa, positiva. Son cuatro regiones. Imagínense ustedes que cuando emiten un pulso, el pulso del radar no es una imagen plana, así como, un, como si fuera un, un barredor, como un barredor láser o como el IRA sino que emite un NAS completo que parece un cono. Ahora, ¿cómo hago yo para filtrar la información? Bueno, para eso se le pone, se hace pasar ese cono por una especie de ranura. Si la ranura es vertical, se llama positivo. Si la ranura es horizontal, es negativo. Esas es son las polarizaciones. O sea, o sea, que ustedes, la eh, información completa que les da una imagen radar, se ve en las cuatro imágenes resultantes de, de cada una de las polarizaciones. Eh, ya voy a ver si les consigo para el jueves algún videito 
explicativo de cómo funcionan las polarizaciones en las imágenes de radar, para que lo puedan entender. ¿sí? Este, porque por ahí explicarlo de manera gráfica es muy este, engorroso y muy complejo. Ya voy a ver si consigo algún videito de, de YouTube o algo de eso, y, este, para que lo puedan, lo puedan ver. ¿sí? Profe, eh, entonces si me toca explicar el eh, paralaje eh, de, en la imagen del radar, porque acá en la teoría es como una explicación muy sencilla, muy simple lo que da. O sea, hasta me diría que diría hasta fácil. Y yo no me confiaría de ese fácil que está acá en la teoría. No, eh, tomalo como te lo dice en la teoría. O sea, eh, a veces es fácil de explicar, o sea, se lo puede poner en, en, de manera sencilla, en un texto sencillo, pero más complejo explicarlo de manera gráfica. Sí, voy a encontrar algo acá. Vamos a ver, bueno, el tema de paralaje de radar es lo que utilizan también los sensores radar para medir la velocidad de los autos, ¿no? Profe, y abajo dice esteroscopía con radar. Y eso tampoco no lo entiendo mucho y es un cuadrito que dice el tipo de terreno y ahí abajo te dice disparidades radiométricas, disparidades geométricas, compromiso y te dice configuraciones esteroscópicas y dice del, eh, del radar SAT. ¿Eso es necesario estudiarlo? Eh, Pégale en la leída. Siempre es bueno leerlo eso. Nunca le estudié eso en profundidad, profe de Chile. ¿Cómo, cómo? Nunca le estudié eso en profundidad, el profe de Chile. Claro, por ejemplo, el tipo de terreno. Si el terreno es plano, está de 0 a 10 grados. Suponte que nos pregunte eso. Entonces la disparidad radiométrica sería pequeña y la geométrica grande. ¿A qué hace referencia con disparidad radiométrica y a geométrica? No, la radiométrica tiene que ver con la longitud de onda que vos estás utilizando. Recuerda que hay varias bandas, ¿sí? Sí. Entonces, eh, eso tiene que ver con la forma de la onda, ¿sí? el tamaño de la longitud de la onda, y cómo va a incluir eso en el registro. Eh, para tener mayor resolución, ustedes tienen que tener una longitud de onda menor. Mayor claro. longitud de onda van a tener menor resolución. Este, pero tienen otras características mejor, porque no tienen interferencia, por ejemplo, la nubosidad, etc. Este, ahora bien, cuando ustedes hablan de, eh, de las irregularidades geométricas, tiene que ver con la forma del terreno. Cuanto mayor sea la longitud de onda, van a tener un área de registro mayor. Al tener un área de registro mayor, ¿Sí? obviamente la, la forma geométrica que se va a formar le va a producir mayor desplazamiento de vida relieve, entre otras cosas. Y si tiene un, una inclinación, la inclinación siempre se mide desde la línea horizontal este, del vehículo transportador. ¿sí? Si nosotros tenemos que son 10 grados, es desde la línea vertical hacia abajo 10 grados. ¿sí? Entonces, Piensen ustedes que están registrando 10 grados, o sea que la faja de registro va a estar bastante más alejada del vehículo de transporte. Eh, pueden registrar un área de terreno más grande, pero tenemos el riesgo de que si hay un elemento grande, me va a generar una sombra. Y ya no voy a tener registro, o sea, voy a tener área sin registrar. Si hay una montaña, yo no puedo ver qué hay detrás de la montaña. O sea, para eso, ¿qué tengo que hacer? Aumentar la altura de vuelo y aumentar la inclinación. Entonces, bueno, ¿pero qué obtengo ahí? Bueno, el área de registro va a ser un poco menor. Entonces, bueno, hay varias cosas que se toman en cuenta en la planificación de vuelo. Sí. Y, profe, otra ¿Qué? cosa... Es eh, este, el desplazamiento debido al relieve en el radar. Y acá hay, 
no sé si usted tiene las imágenes como para que no las dibuje. Fue, hay dos dibujos acá en la teoría. Sí, dame un segundo y ya lo busco. Oye, sí, es complicado, o sea, de dibujar. Eh. Ah, eso también, profe, con respecto a los dibujos, o sea, ¿cómo hacemos para...? ¿Cómo hacemos, digamos? Eh, ¿sí? Hoja, una hoja en blanco. Y este, si tiene una pizarrita, mejor todavía, ¿sí? Ya les comparto ahora. Ahí acabo de trabajar. Bien. Este es el libro. Ahí tienen ustedes los pasos. Es en cuando un punto está más alto, la distancia entre un punto y su homólogo en la foto es menor. O sea que al ser menor, como es el paradaje, es mayor. El paradaje absoluto es mayor. O sea que un punto, cuando está por arriba del plano de referencia, el absoluto no sé. ¿Sí? Eso sale. Esta es la forma de paralaje que yo les decía. Bueno, este, en la fórmula de paralaje, tienen que saber este gráfico. Tienen que saberlo hacer, así que practiquen hacerlo hasta que les haga de memoria. ¿De acuerdo? ¿Profe? Sí. Yo le decía el paralaje, pero del, del radar. Sí, sí, sí. No, pero esto, es, esto también lo tienen que saber bastante bien. Ah, claro, sí, sí, sí. En cambio, el paralaje de radar se lo van a pedir que lo expliquen, no, la, no le van a pedir que hagan la demostración ni nada de eso. No el dibujo, pero sí la forma, la fórmula. Eh, no? Ah, las fórmulas no lo van a echar si no las hablan. No se Atención, interpreten bien. Bueno, ahí está. No, no, sí, sí, la, la, o sea, el tema es dibujarlo, porque con el dibujo ya te das cuenta porque es función trigonométrica. Sí, exactamente, es una función trigonométrica. Acá está, desplazamiento de R. Lo que... Por lo general no le piden la demostración, pero es, o sea, es esta la fórmula. ¿sí? El delta R en minúscula, que esto es el desplazamiento de R relieve, es igual a la diferencia de altura. Esto puede ser delta de Z o delta de H. Por R, que es el radio, sobre la altura de vuelo. Y la altura de vuelo sobre, acá dice Z en la altura media de vuelo, pero es la altura de vuelo sobre el plano de referencia. ¿De acuerdo? Lo que está a partir del punto 2, ni, ni lo vean, no se, no, se, no se gasten con esto. Estos son fórmulas aproximadas, son otras formas, son otras formas de eh, llegar a la misma demostración. Esto es semejanza de triángulos muy sencillo. ¿no? Identifiquen cuáles son los triángulos y cuáles son las partes que entran en juego. Esto es desplazamiento de relieve. ¿Sí? Vean, si yo alejo la torre, Obviamente el desplazamiento va a ser mayor. Y acá les voy a mostrar. ¿Qué pasa si la torre está acá? Ahí. Yo cuando trace una línea. Que pase por el centro de proyección. Aquí. Van a ver qué es. La posición que tiene el punto A versus la posición que debería tener el punto A si estuviera en una proyección ortogonal, una proyección igual o equivalente a la de los mapas. Esto es el delta de R que se forma ahí. Fíjense, este es el delta R para la torre en esa gráfica. Y este es el delta R si la torre se encontrara acá. Fíjense que estamos hablando que la torre tiene la misma altura. La misma diferencia de altura. El delta de Z es el mismo. ¿Qué es lo que cambió? Cambió el R. El R ahora ya no es ese, sino que es este. O sea, no es este grande, sino que es este pequeño. Vuelvo a la fórmula. 
¿Sí? Sí, sí. Pero en la fotografía también cambiaría, profe. ¿Cómo? En la fotografía Obviamente, también cambiaría. Por eso, por eso eh, el desplazamiento del video relieve es único para cada fotografía. Un mismo elemento puede tener mucho desplazamiento, poco desplazamiento o ningún desplazamiento en una serie de fotografías. ¿Por qué? Pues si vamos a la fórmula, acá abajo, si el elemento, si la torre esa a ustedes le hubieran sacado una foto y la punta de la torre coincide con el punto nadir, ese punto no tiene desplazamiento de relieve, así tenga mil metros de elevación. R es cero, por lo tanto el resultado va a ser cero. La otra forma es que todos los elementos estén sobre el plano de referencia, con lo cual no existiría diferencia de altura. O sea, no habría delta de H o delta de Z, por lo tanto esto sería cero. Y ahí no habría desplazamiento de relieve. Y es inversamente proporcional a la altura de vuelo. Cuanto más alto vuele el avión, fíjense en qué pasa si yo tengo el centro de proyección, y ahora les muestro, acá arriba. Acá tengo el centro de proyección. Yo voy a trazar. Voy a trazar una línea. Dicen, es la misma torre, ¿sí? nada más que mi centro de proyección está más alto. ¿Cómo se ve acá? Mi desplazamiento de relieve, fíjense. Es una línea más pequeña. Es la mitad. Es la misma torre, el mismo relieve, pero ¿qué pasa? Aquí la foto de más arriba. ¿Sí? Hagan ese juego para entender bien este concepto. Entonces, mayor altura de vuelo, menor desplazamiento de relieve. Menor altura de vuelo, mayor desplazamiento de relieve. Y por Dios no digan que Z... Cuando es cero, delta R le va a preguntar el profe Virgilio. Y ustedes digan, cuando delta es Z es cero, cuando R es cero. Y hay gente que dice, cuando ZN es cero. ¿Qué significa que ZN sea cero? Que el avión no despegó, o sea, que ZN no tiene foto. O que el avión se estrelló, en cuyo caso tampoco tiene foto. ¿sí? Matemáticamente la división por cero no existe. Por eso, el denominador no puede ser nunca cero. El cero puede estar solamente en el numerador. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? Sí, profe. Yo sé qué dijo. Disculpe, se me cortó un poco el internet. En una fracción, el denominador no puede ser nunca cero. Ah, claro. No puede sí, sí, sí. ser la altura de vuelo cero. Matemáticamente no tiene solución en el conjunto de los números reales. Bien, ¿qué otra cosita tienen por acá? Profe, el, la cima de la torre, eh, o sea, va a ser el punto proyectado sobre el plano de referencia, ¿no? El punto ese sí, a ese, prima, creo. Ese punto se proyecta de dos formas. Se proyecta por la proyección central, o sea, tiene que pasar por el centro de proyección, y tiene una proyección ortogonal, o sea, la proyección vertical sobre el plano de referencia. Bien. Y, profe, ¿y por qué, por qué proyectamos así? Con bueno, el fin de hacer cálculo. No. Mapa, si usted quiere construir un mapa a partir de las fotos aéreas, ¿qué tiene que hacer? Poner cada elemento en la posición que debería estar en la realidad. Uh -huh. Por eso un mapa es una proyección ortogonal. Para construir un mapa a partir de una imagen, en la imagen están desplazados todos estos puntos, todos los que no están sobre, la, el, sobre el plano de referencia están desplazados en la imagen. Entonces yo tengo que corregir esos puntos para poder crear un mapa. ¿Sí? Entonces por eso se corrige el desplazamiento de relieve. Ahora bien, si no existiera el desplazamiento de relieve, yo no podría conocer la elevación de los elementos, porque tampoco habría paralaje. Si todos los puntos tuvieran sobre el plano de referencia, el paralaje de todos los puntos sería igual. Por lo tanto, la diferencia entre los paralajes daría cero. Si a un paralaje le resto el mismo valor, me da cero. Por lo tanto, significa que todos los elementos están sobre el plano de referencia. 
y no podría construir curva de nivel porque no hay desnivel. ¿Sí? Ah. Las curvas de nivel me muestran el nivel en el terreno. O sea, son líneas que unen punto de igual elevación o de igual cota. Y la diferencia entre dos líneas es el desnivel. O la diferencia entre dos curvas de nivel. Eso también repasa en el concepto de curva de nivel, porque eso lo solemos preguntar en el examen final. Y a veces ustedes son presos de sus propias palabras. ¿Qué es lo que dicen? Las curvas de nivel son... Eh, y el profe de Chile le pregunta, ¿qué es la equidistancia del mapa? Y ustedes dicen, es la misma distancia entre curvas de nivel. Sí, pero yo tengo un curva de nivel que tiene, están muy separadas y otras que están muy juntas. Y por ahí hay algunos que dicen, no, pero profe están en la misma distancia. Y está mal. Varía la distancia horizontal, pero la que se mantiene constante es la distancia vertical o desnivel. ¿De acuerdo? Siempre. ¿Alguna otra duda, pregunta de acá? No, de ahí no. ¿Alguien más tiene alguna duda, consulta? Profe, con respecto a las proyecciones, eh, bueno, hay, hay varios tipos de proyecciones, pero yo vi que en el programa, ya espero un momento, profe, que le leo lo que dice en el programa, ¿no? Eh, bueno, te habla del sistema de proyección y te habla de definición y principios generales de formaciones angulares, aéreas, distancias y de dirección, y después te dice clasificación de los sistemas de proyección, y después de proyecciones cilíndricas, cónicas y asimutales. O sea, hay que saber... Si... Sí, eh, eso solamente Bien. hay que saberlas esas tres, o hay que saberse todas las clasificaciones con todo. O sea, ustedes tienen esas tres, que es por la forma geométrica que se utiliza, que pueden ser plana, que es eh, la simutal, que es un plano asimutal, que puede ser un plano tangente o secante, Sí. El cilindro, la cilíndrica pueden ser de tres formas, puede ser un cilindro normal, que es paralelo al ecuador, puede ser un cilindro transverso, que es paralelo a algún meridiano, o puede ser un cilindro oblicuo. Y después las cónicas también tienen sus diferencias, porque pueden ser paralelo tangente a una línea ecuatorial, etc. Este, después, eso por un lado, y después tienen ustedes la que... Eh, o sea, ustedes tienen que aceptar que siempre se va a producir una deformación. ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de deformaciones aceptamos? Por ejemplo, y ahí aparece la proyección conforme, que la proyección conforme mantiene la intersección entre paralelos y meridianos constante, o sea, formando ángulos de 90 grados, ángulos rectos. Entonces, ¿qué es lo que se va a deformar? Y se deforma, se va a deformar la superficie de la Tierra. Porque, por ejemplo, si yo estoy dibujando en un mapa, ¿sí? yo estoy dibujando, y ahora les muestro. Yo estoy dibujando en un mapa esto, donde acá tengo paralelos y paralelos así de meridiano, todos estos meridianos en el polo norte y en el polo sur convergen en un punto, en un polo. Pero si yo lo grafico de manera conforme, todo lo que antes era un punto ahora se va a transformar en una línea. Todo el territorio que estaba en el sitio donde convergían los puntos, cuando uno estira, el territorio se estira. Entonces, cuando ustedes ven un mapa mundi de Groenlandia, por ejemplo, Van a ver que Groenlandia tiene un, un territorio enorme. Y en realidad Groenlandia es un poquito más grande que Uruguay, nada más. Y aparecen los mapas gigantes por la deformación. Entonces, ahí tiene un tipo de proyección que es la conforme. Después tenemos la eh, equiárea, que mantiene constante el área, pero se deforman las intersecciones entre paralelos y medianos. Y después tenemos la filáctica, que es un compromiso entre ambas. Y bueno, y ahí hay otras más que aparecen que tienen que leerla. Sí. Las proyecciones, la proyección oficial para la Argentina, que la Gauss Kruger, es una proyección cilíndrica transversa y conforme. 
y es el cilindro es tangente a un meridiano. Mientras que la otra, que es de uso masivo a nivel mundial, que es la UPN, que es el universo transverso Mercator, es cilíndrica transversa, conforme, pero el cilindro no es tangente, sino que se canta a la superficie de la Tierra. Esa es la diferencia. Y después, bueno, ustedes pueden leer un poco sobre las diferencias de cómo se eh, escriben las coordenadas para cada uno de estos sistemas. Hay algunas diferencias. Eh, además del de, eh, ancho de faja, ¿no? Las fajas en Gauss Kruger tienen 3 grados de ancho y en UTM tienen 6 grados de ancho. Y en UTM se llaman zonas. El valor arbitrario de meridiano central es el mismo y así se llama. Profe, ¿tiene a, mano la... sí, ¿tiene a mano la teoría de cartografía ahí? Eh, no la tengo acá, pero la pueden descargar del Moodle. No, no, si era para que me explique algo del, del, del mapa, era eso. ¿Qué es lo que necesitaba Freud? Eh, es cuando nosotros tenemos las coordenadas X y Y, esos tienen un valor. Por eso se me hace como difícil explicarle. Las coordenadas X y Y coinciden con latitud y longitud. Pero la latitud se mide de norte a sur, o de sur a norte. Y la longitud de este a oeste. Entonces, si vos escribís un sistema de eje, ¿sí? el valor de X te va a dar en la vertical, o sea, en las ordenadas, y el valor de Y te va en las abscisas. Por eso es que se habla de que hay una inversión en los ejes. Sí, Pero es eso simplemente sí para que el X coincida con la latitud y el Y con la longitud, nada más. Sí, no, bueno, no ya le, la, la próxima consulta, profe, le voy a traer como un dibujo, porque si no es como muy es difícil de explicar lo que yo le quiero preguntar. O sea, esa parte sí Perfecto. entiendo. Sí, sí, Ahí nada sí. más que cuando sigue las distancias, bueno, ya, ya después le hago un dibujo y le... Y comparto ese día para que Vos haces los dibujitos y lo pones ahí con la cámara y lo mostrás ahí para que lo veamos todo y... Sí, sí, bueno. Profe, eh, disculpe, ¿se pregunta la interpretación de una imagen satelital? Mm, podría preguntarse, sí. Pero, ¿Y usted? acuérdate, se va, eso entra de cajón, o sea, hay una unidad que es, o sea, está dentro del libro, que es la parte de interpretación de imágenes, y se aplica tanto a imágenes de fotografías aéreas como de imágenes satelitales. Y el profesor le pregunta, ¿y cómo saben ustedes que esto es una ruta o es un río? Y ahí tienen que empezar a ver, por ejemplo, eh, cuáles son la, los factores o cuáles son los elementos que se toman para una interpretación. O sea, tenemos las fases de la interpretación visual, que eso lo tienen que saber. Y después, por ejemplo, tenemos elementos como, por ejemplo, patrones, el patrón de drenaje la densidad, color, textura, todo eso hace a que yo pueda identificar un elemento. Pégale una leída a eso, porque a veces se confían y dicen, no, esto no lo vamos a tomar, y no lo leen. Y yo he visto muchos casos de chicos que vuelan en toda la materia y le preguntan ese tema específicamente, y se van del examen sin, porque no lo saben. Y eso se aplica tanto a imágenes de fotografías aéreas como a imágenes satelitales. Ah, bien, profe, gracias. ¿Profe, nos van a mostrar mapas así como en la presencialidad? Eh, sí. De hecho, en el Moodle están los mapas, ¿no? Se pueden descargar los mapas en digital. Profe, la, la próxima consulta sería este jueves, ¿no? Este jueves, sí. sí, sí. Eh, ahí nos podría mostrar alguna... Eh, yo voy a repasar ese tema, y si nos puede uh -huh. mostrar algunas imágenes satelitales y algunos mapas, algunas, bueno, las fotografías aéreas. Sí, para sí. Ver si... Sí, se va, va, se se de ustedes en el Moodle, porque en el Moodle tienen eh, foto, tienen mapas y tienen eh, lo, las cartas de imágenes satelitales también. Bueno, profe, gracias. Profe, hola. Sí. Eh, ¿Puedes explicar Hola. restitución, por favor? ¿Restitución fotogramétrica? Eh, lo que es la restitución fotogramétrica consiste en todos los pasos asociados 
¿sí? para hacer la corrección geométrica de un modelo de fotografía, un modelo o un mosaico de fotografías aéreas. ¿En qué consiste la restitución fotográfica? Primero, se debe hacer la orientación interior, que es la determinación de las coordenadas de las marcas judiciales y se crean todas las, las coordenadas dentro de cada, de cada fotografía. Luego se hace la corrección, eh, perdón, se hace la orientación eh, relativa, que se hace mediante los puntos de la zona Gruber, que es en relación, o sea, ¿por qué se llama relativa? Porque está en relación de una foto a la siguiente. Se van orientando todas las fotografías. Y por último se hace la orientación absoluta, que se realiza mediante puntos de control de terreno. Eh, para hacer la rectificación de las imágenes se necesita de que los puntos tengan un error por debajo del esperado y se le aplica una corrección geométrica. Para ello nosotros tenemos que tener la información de la cámara. Los errores radial y tangencial que son propios de cada una de las cámaras. En base a toda esa información, el programa lo que va a hacer es la corrección. Y lo que va a generar es un modelo ortorectificado. Esto es la corrección. O sea, a partir de ese modelo ortorectificado, yo ya puedo hacer un mapa. O sea, Después que profe, la restitución sí. es lo mismo que la ortorectificación. O sea, el mismo objetivo, digamos. El objetivo es el mismo. Yeah. Y fíjense, repasen si tienen los lo, lo prácticos del fotomod, ahí les va a dar todas las definiciones. Uh -huh. okay. Gracias, profe. Obviamente, que la ortorectificación no funciona de la misma manera para imágenes satelitales que para fotografías aéreas. Para fotografías aéreas se utiliza la eh, restitución fotogramétrica y para... Eh, imágenes satelitales se utiliza la corrección por desplazamiento de relieve mediante el uso de un modelo digital de elevación, además de las georreferenciaciones. Entonces, el resultado es lo mismo, pero los mecanismos de procedimiento son diferentes. La geometría del ajuste es diferente. ¿Por qué? Porque la foto aérea es una proyección central, básicamente por eso. Okay. ¿Y la aerotriangulación? La aerotriangulación lo que se hacía antes era buscar puntos ¿sí? que eh, son similares a los de la zona Gruber, que eso es la aerotriangulación, es la orientación relativa de la fotografía, para eso se hacía, que son puntos de control digamos, de la foto, pero no puntos de control de terreno, ¿no? Gracias, profe. Profe, y otra cosa, cuando se sí. hace el tratamiento de las películas en las cámaras, yo lo estaba estudiando a eso, pero después vi que en el programa no aparece. O sea, no te lo, es como que lo, no sé si lo tengo que estudiar. ¿Qué tratamiento? Porque sola, de el revelado, decimos. El revelado, toda esa parte, no, no está en el programa. Eh, lee las características nada más o sea, o sea no tiene que saber ninguna fórmula química eso me refiero saber que el revelado es formación de imagen latente ¿sí? que es la imagen que está pero no se ve no ocurre ninguna reacción química en la, en la imagen latente es la luz que incide sobre los cristales de, de las sales y lo que hace es incorporar energía o sea esa, esa molécula de sal va a pasar a tener un estado excitado donde los electrones van a pasar a un nivel orbital superior. El proceso de revelado hace que esos cristales de sales se disocien antes que el resto. Nada más. ¿sí? La, el revelado es por una solución y es todo por osmosis, porque la película funciona como una membrana osmótica. Después se hace un baño de paro, que es para que cambie el pH, digamos, de la solución, ¿para qué? Para que la acción química no continúe, se hace un lavado para que no queden residuales, ¿sí? y ahí termina la... la... la ¿Lo puedo bueno, explicar así de sencillo? Así es de sencillo. Porque si no te dice... El procedimiento es así, es formación de latente, revelado con solución reveladora, y el mismo que es latente, revelado con solución reveladora, y el revelado tiene 
en el lado propiamente dicho, tiene el, el baño de paro, tiene el fijado y el lavado. Claro, porque ahí, por ejemplo, en fijado te dice baño de paro, fijado, te da como toda una, una reacción, una explicación, todo eso. Sí, la reacción no, es necesario. no hace falta que la sepan. Ah, bien, bien. El baño Sería de paro, como muy superficial. Con que sepan de que el baño de paro es el cambio del pH de la solución mediante el agregado de otra solución diferente, ¿no? Eh, entonces, ya. se detiene la acción química de la solución reguladora. Si no, toda la imagen, todo se va a disociar y no se va a ver nada. Se va a ver todo blanco. No. ¿Sí? Una vez que yo detengo esa acción química, ¿qué tengo que hacer? Tengo que, lo que no se disoció, lo tengo que... Eh, ¿Lavar? Lo tengo que... Este, bueno, que ahí se hace el fijado. Que se somete a otra solución nueva que es para formar una sal doble. Todo lo que no se disoció tiene que formar una sal doble. ¿Por qué? Porque si yo no disocio eso y lo vuelvo a exponer a la luz, se va a velar la foto. Entonces, lo que tengo que hacer es cambiar esa sal y convertirla en una sal doble, que ya no, es, ya no reacciona con la luz. Y después que hago ese fijado, para que se vean después los matices y haya un contraste en la foto, se hace el lavado. ¿Para qué? Para eliminar de esa membrana osmótica todas las soluciones que pudieran... A ver, y si el lavado es de mala calidad, al poco tiempo la foto se empieza a poner amarilla. O a los años la foto se va amarillando. O sea, pierde calidad, básicamente. Allí lo bueno, tienen que estudiar al proceso de lavado. No, no es que tienen que saber las fórmulas de memoria ni nada. O sea, tienen que entender cuáles son las partes, cuáles son las funcionalidades. Nada más. Claro. Profe, y después se dice aparato revelador para películas aéreas, aparatos secadores, ¿también es importante? Eso son para las películas, son mecanismos automáticos. Pero basta con que sepamos qué, ¿no? ¿Cómo? ¿No? Ah, bueno. Tenemos que saberle el nombre, porque también tiene todo como una descripción, así, ¿no? Sí, ustedes saben que en los sistemas automáticos, o sea, uno pone por separado todas las soluciones y ya la máquina hace que la película ingrese a cada, a cada sustancia química en el tiempo que corresponde. Y después pasa por una secadora, obviamente. No, si ustedes guardan eso con humedad, este, después se llena de hongo y adiós película. De hecho, el Instituto Geográfico Nacional todavía tiene las películas de, de vuelos viejísimos y si uno las necesita, le hacen copias. Le hacen copias de contacto. Todavía sigue trabajando con eso. Profe, y con bueno, profe. Lo... Perdón. No, sí, habla. Con respecto a los satélites, nosotros teníamos sensores en los distintos satélites, pero hay como una explicación de cada uno de los sensores. Nosotros tenemos que saber para qué sirven, cuál es la utilidad de cada uno. Sí, sí, sí. Ajá. Eh, sí ¿Para sí qué sirve cada banda lanza también? Y spot. Sí o sí tienen que saber todo completo de estos dos. ¿De cuál, de profe? Otros, lanza y spot. Ajá. Y de los otros saber características generales. Como por ejemplo de Modis, de, de lo que es el satélite Aster, con el sensor Terra, el Modis, Moti. Por ejemplo, el sensor SAT y algunos otros que por ahí les ponen para seguir fino en la teoría. O sea, por ejemplo, la, el tema de la resolución temporal, espacial... Sí, saber las cuatro resoluciones. Las cuatro resoluciones. Resolución temporal, resolución radiométrica, resolución espacial y resolución temporal. ¿Sí? Esas cuatro resoluciones de lanza y spot la tienes que saber perfecto para cada lanza y para cada spot. Además, ah, okay. tienes que saber cómo funciona el mecanismo de registro. Por ejemplo, spot, lanza tiene el MSS en los primeros que es un barredor multiespectral, que es un espejo lateral, que va así, lateralmente, pero registra en, un, en una sola pasada. Después se acomoda y vuelve a registrar. El TM, 
graba cuando va y graba cuando vuelve. Ese es el mapeador temático, que es un espejo que se mueve lateralmente. Y el Spot 8, el Landsat 8, tiene el mismo sensor que el Spot. Es de barrido por empuje. O sea, el espejo va fijo y el que hace que registre, que se mueva, es el mismo movimiento del satélite. Y ese funciona igual que el Spot. Y además el Spot tiene las miras laterales. Eso no tienen que dejar de saber. ¿sí? Tiene una mira lateral que puede funcionar como mira nadiral o como mira lateral. La pueden poner en el, hacia abajo, en vertical, o la pueden mover hacia los costados. Por lo tanto, Spot, por ejemplo, podemos hacer estereoscopía. Porque pueden ver, formar este, imágenes en 3D, porque podemos tener imágenes de la misma zona con dos ángulos diferentes. Claro. Sí. Profe, y la, también la, la órbita, el ancho de las fajas. De Spot y de Lanza tienen que saber ancho de faja, ancho de registro, altura de la órbita, aproximadamente. Eso sí o sí de esos dos. De los otros no tanto. Sí, por ejemplo, ¿no? Siempre le van a preguntar a Spot y Lanza. Prefe, yo le, le hago una consulta, por ejemplo, ¿no? Si yo digo el ANSA 7 que tiene el sensor ETM Plus, eh, yo le digo, tiene la, tiene la banda 1 en azul, así. Eso eh, es eh, resolución espectral. Sí, es la resolución. Y la ahora la resolución... Es, ¿Qué regiones del espectro registra y en cuántas bandas? Claro, el tema es que yo tengo que decir ahí, por ejemplo, va de 0.45 a 0.52 micras, por ejemplo. Si se ¿Eso no? quieren aprender, se lo aprenden. Pero lo más importante es que sepan el color, o sea, la región. Claro. Bien. Bien. Tiene una banda del azul, una del verde, una del rojo, del infrarrojo cercano, del medio y del lejano, por ejemplo. Tiene dos bandas del infrarrojo termal y saber más o menos qué rango de longitud de onda tiene cada uno, más aproximadamente, pero... Sí, y el uso de cada siempre... es saber el color, no el número específico de dónde está dónde va. Y, claro, y el porque uso... entre el Ansat 5 y 7 hay diferencia. Y entre el 7 y el 8 hay diferencia. Hay pequeñas sí. diferencias, pero hay diferencia. Sí, sí, sí. Entonces esas diferencias no hace falta que las sepan, sin saber qué regiones registra cada uno. Por ejemplo, profe, en el 5, eh, la banda que es la del verde sirve para para lo, los picos de reflectancia, supuestamente era para el vigor de la vegetación. ¿Eso hace falta decirlo? Tienen que saber, estudien las aplicaciones de la banda por color. Por ejemplo, claro. ¿Para qué se usa la banda del azul? ¿Para qué la del verde? ¿Para qué la del rojo? Claro. ¿Para qué la del infrarrojo cercano? Y una vez que se aprendan eso, le va a servir para cualquier satélite. Claro, sí, 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 sí eso estábamos. Lo, mismo. lo más importante claro. es qué región registra el satélite. Y si ustedes aprenden claro. eso el día de mañana van a poder decidir qué imágenes de satélite van a, tener, van a comprar cuando les haga falta para su trabajo. Claro, sí, sí, sí. Bien. Sí, no yo más o menos lo estaba estudiando así, pero... Qué gana de que ustedes entiendan de que esto les puede costar el laburo a futuro. Pero Fede, yo defino la resolución espacial como el tamaño del píxel. ¿Está bien dicho o está mal dicho? Eh, más o menos, porque el píxel no tiene un tamaño. Es una unidad pictórica, es una unidad, una, una unidad lógica. Vos claro, agrandas te... la imagen en la computadora y se ve el píxel más grande. O sea, ese es el IFO, que es el campo instantáneo de visión. O sea, es la porción de terreno cuya reflexión promedio se almacena en un píxel. Esa sería la resolución espacial. Esa es la resolución espacial. Claro. ¿Cuál es la porción sí, sí, sí. de terreno? ¿De qué dimensión es la porción de terreno? Cuya reflexión promedio se va a registrar por un detector. Lo decía así. Y después se va a almacenar en un píxel, obviamente. Bien. Profe, tengo una consulta con respecto a las cámaras. También este, bueno, te explica eh, las características y el funcionamiento. Eso también hay que saberlo así a, eh, con detalle o a grandes rasgos. ¿Cómo lo toman ustedes? No, no es con detalle. Si lo pueden estudiar detalladamente, mejor. Gracias. 
Yo por ahora, profe, no tengo más eh, dudas, pero, pero bueno, sí voy a venir a la clase que viene con los distintos dibujos para sí, jueves, preguntar. Y recuerdo que, bueno, que también me pueden hacer preguntas por WhatsApp, ¿eh? Yo por ahí los voy respondiendo. A veces demora un poco más en el WhatsApp, pero bueno, cuando estoy desocupado, lo respondo. Bueno. Profe. Profe, yo tenía una duda con la resolución temporal. Este, por ejemplo, sí. los Landsat son de 18 a 16 días. Eh, 18 días, los nuevos y los viejos eran 16 días. Ajá, ese es el tiempo que tarda en cumplir un ciclo, ¿no? Para tomar la siguiente fotografía. Sí, o sea, que es el tiempo que tarda en volver a sacar una imagen del mismo punto. Ah, ya. Básicamente. La resolución radiométrica de los sensores también de Lanza, por ejemplo. Lanza tiene eh, 8 bits, el 5 y el 7, y el Lanza eh, 8 ya tiene eh, 12 bits. 12 bits de registro, pero las imágenes vienen de 16 bits, lo comercializan en 16 bits. Bueno, porque eso no lo encontraba, pero ya lo voy a buscar de nuevo. Generalmente todas las imágenes son de 8 bits, las de hace unos 5 años atrás, por ejemplo, los lanza, los spot, hasta el 6 son de 8 bits, el 7 y el 8 ya tienen, eh, creo que tienen 12 o 16 bits también. Okay. O sea, eso cambia el rango dinámico de una imagen, por ejemplo, de la de cada uno de los años. Ajá. Sí. Ah, profe, yo tenía otra duda. La última. Uh -huh. Era con el tema de la parte sincrónica y la heliosincrónica. No sé si es lo mismo. No, no pude encontrar bien la... O sea, ¿a qué hace referencia? Si la definición... Helio sincrónica significa que está sincronizada con el Sol. ¿Para qué? Para que cuando el satélite va registrando, siempre tenga el Sol a su espalda y pueda hacerlo con la luz de día. En cambio, los satélites de telecomunicación son geosincrónicos. O sea, van orbitando la Tierra a una velocidad tal que siempre están en el mismo punto en el cielo. Porque si no, si fueran como los de observación de la Tierra, el satélite de DirecTV pasaría así... Y cada vez que el satélite tiene que esperar el tiempo de visita para poder terminar de ver la novela, ¿sí? Entonces, se perdería la señal. Por eso van a ver que todas las antenas de DirecTV están apuntando al mismo punto en el cielo. Porque el satélite está en ese punto fijo. Eso es geoestacionario. Mientras que los otros son heliosincrónicos, o sea, se sincronizan con el Sol para poder hacer el registro. Ajá. Entonces lo mismo son de órbita descendente, o sea. Cuando van de norte a sur, nada más registran. Cuando van de sur a norte, no graban nada. ¿Por qué? Porque pasan por la parte oscura de la Tierra. Claro. Son heliosincrónico y de órbita descendente. Uh -huh. Bueno. Bien. Bueno, el jueves a las 10. El jueves a las 10, y si no se saben también me pueden mandar por WhatsApp las dudas que tengan. Profe, 10 de la mañana, ¿no? 10 de la mañana, sí, sí. Ah, bien, bien. Este, por WhatsApp pueden sacarle fotos, y, así como decía la compañera, para que me entiendan, y me pueden mandar la foto y decir, profe, miren, no entiendo esto. Bueno, profe, gracias. Muchísimo, profe. Muchas gracias. Gracias, profes. Hasta luego. Chao, hasta luego.